பின்னது உலகம் அதனால் உழங்கும் உழவே தலை உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி எங்க மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே பல கிராமங்களில் இளைஞர்கள் பலர் ஓர் அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு தங்கள் கிராமத்திற்கு தேவையான நற்பணிகளை செய்து வருகின்றனர் இன்றைய நம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகும் வேலூர் மாவட்டம் தும்பேரி அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த திரு கணேஷ் அவர்கள் சுமார் நூற்று இருபது இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி மகாத்மா காந்தி இளைஞர் நற்பணி மன்றம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி தங்கள் கிராமத்தில் பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளார் இதுபோன்று இளைஞர்கள் நற்பணிகளை செய்ய முன்வரும் பொழுது அரசின் முழு ஒத்துழைப்பு தேவை என கூறும் திரு கணேஷ் அவர்களை இப்பொழுது சந்திப்போம் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து நம்ம ஒரு வறட்சியை வந்து அனுபவிச்சிட்ருக்குறோம் பல இடங்களில் வந்து குடி தண்ணீர் கிடைக்கல விவசாயிக்கு வந்து தண்ணி பஞ்சம் இருக்குது பாசன தண்ணி கிடைக்கல நிலத்தடி நீர் வந்து கிராமங்களில் ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு ஆயிரம் அடி ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி போர் போட்டால் கூட தண்ணிக்கு பதிலாக காற்று தான் வருது அந்த மாதிரி பல்வேறு ஒரு துன்பமான சூழ்நிலைகளில் கூட இன்பமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது உண்டு சில டைமில் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதன் விளைவாக என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளை குறிப்பாக ஏரிகள் குளங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களை வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் இடத்துல அனுமதி பெற்று அதை எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆழப்படுத்துறது அகலப்படுத்துறது கரைகளை பலப்படுத்துறது அந்த கரைகளில் மரங்களை நடுறது இந்த மாதிரி பணிகளை நிறைய செஞ்சிட்ருக்காங்க உண்மையிலே வந்து இது ஒரு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா தும்பேரியில் பல ஆண்டுகளாக ஒரு இளைஞர்கள் நற்பணி மன்றம் ஒன்று செயல்படுது அதனுடைய தலைவர் வந்து திரு கணேஷ் அவர்கள் வந்து நம்மளை சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க எப்போ தொடங்குனாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் கணேஷ் வணக்கம் சார் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய அந்த நற்பணி மன்றத்தினுடைய பேர் என்ன எப்போ தொடங்குனீங்க இப்போ என்னவெல்லாம் செஞ்சிட்டீங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக அதில் தலைவராக இருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நற்பணி மன்றம் மகாத்மா காந்தி இளைஞர் நற்பணி மன்றம்னு ஒரு தொடங்கி நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் தொடங்குது இன்று வரை இருபது ஆண்டு மாதிரி நடந்துனுக்குது அதில் தொடக்க காலத்தில் இருந்தே அதை நாங்கள் வந்து மாஞ்செடிகள் பல பல மரங்களை வைத்து நற்பணி மன்றம் மூலியமாக கிராமத்துக்கு நாங்கள் நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் செஞ்சுன்னு வந்துருந்தோம் இது மாதிரியெல்லாம் நல்ல சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் சங்கத்து மூலியமாக செஞ்சுன்னு வந்துருக்கிறோம் சமீப காலமாக மழை இல்லாதனால ஒரு சில செடிகள்லாம் கொஞ்சம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு மீண்டும் மழை வரும்போது திரியும் சில விதைகளை கொண்டு போய் வச்சு மரங்களை நட்டும் இருக்கும் இன்னமும் இருக்குது கணேஷ் இப்போ உங்களுடைய சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதுக்கு எதாவது உறுப்பினர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சேர்த்துருக்கீங்களா அதில் இளைஞர்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்களா இல்லை பெரியவங்களும் இருக்காங்களா இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் தொடங்கி இருக்கீங்க அப்போ இருந்தவங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு அல்லது ஐம்பது வயசு தாண்டி இருப்பாங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய காலகட்டத்திலேயே வந்து அப்போவே நாங்கள் தொண்ணூத்தொம்போதில் சேர்க்கும் போது அப்போவே முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு இருக்கிறவங்களிருந்து வரைக்கும் இருக்காங்க இன்னமும் அவ்வளோ வயசு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு சிலர் வளர்ந்தும் வந்துன்னு இருக்காங்க அன்றைக்கி இருபது வயசு இருபத்தஞ்சுன்னவங்க இன்றைக்கி நாற்பத்தஞ்சு வயசு இல்லை இருக்காங
அவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் வந்து இளைஞர்கள் என்ன செயல்பாடோ அதை கூட அவங்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எங்கள் எங்கள் கூட இது பண்ணி வராங்க அன்றைக்கு நாற்பது பேர் இருந்தோம் இன்றைக்கி நூற்றி இருபது பேராக இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கோம் நிறைய வளர்ச்சினால் இளைஞர்கள் அதிகமாக ஆர்வமாக இதில் ஈடுபடுறாங்க இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் மரங்கள் நடவு செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சில செய்தி சொன்னீங்க அதே மாதிரி இப்போ மரங்களை வெட்டுறது வந்து சாதாரணமாக காட்டு பகுதியில் சாதாரண நடக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்குது அப்போ உங்களுடைய கிராமம் கூட பார்த்தீங்கன்னா மலையடி வரத்தில் தான் இருக்குது ஆமாம் எப்படி நீங்கள் அந்த மரங்கள் வெட்டுறது வந்து எப்படி தடுக்க முடிஞ்சுது உங்களால் இப்போ சார் அது வந்து எப்படி வேணால் எங்கள் நாங்களும் கிரா காட்டு ஓரம் இருக்கிறதுனால மரம் காஞ்சி வேஸ்ட்டாக விழுகிற மரத்தை மட்டும்தான் உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மரம் பச்சை என்று அது உயிரோடு இருக்கிற மரத்தை யாரும் வெட்டக்கூடாதுன்றது ஒரு சங்கத்தினுடைய எங்களுடைய ரூல்ஸ் சரி சரி அது பிரகாரம் அந்த பச்சை மரங்களை அழிப்பவர்களை மட்டும் நாங்கள் வந்து தடுப்போம் இது இந்த காஞ்சி கீழே விழுந்து வேஸ்டாக போகிறத அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது எங்கள் நற்பணி மன்றத்தில் உண்டு பச்சை மரத்தை யாரும் வெட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி இது சில திட்டங்களை நாங்கள் செஞ்சுனோம் உங்களுடைய பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துலேருந்து உங்களுடைய பகுதியில் வந்து நபார்டு வங்கியினுடைய நீரிடுப்பு திட்டம் செயல்படுது பூமி அறக்கட்டளை வந்து அது மூலமாக நிறைய வேலைகளை அங்கே செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ அந்த நீரை வந்து சேகரிக்கிறது அல்லது சேமிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் உங்களுடைய கிராம மக்கள் அல்லது நீங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஏதாவது வந்து எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து செய்த மாதிரி ஏதாவது வேலை செஞ்சுருக்கீங்களா அரசு இல்லாமல் ஆமாம் சார் செஞ்சுருக்கோம் நிறைய சின்ன சின்ன குட்டைகளை வந்து நாங்கள் எங்கள் நற்பணி மன்றம் மூலயமாகவும் ஊர்கார் மூலயமாகவும் சில ஏரிகளை வந்து நாங்களே சொந்தமாக தூர் வாரியும் இருக்கோம் ஒரு மூன்று ஏரி இருக்குது எங்கள் அண்ணா நகர் பகுதியில் அதை நாங்களே வந்து முன்ன நின்று நாங்களும் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அதில் நிறைய வேலை செஞ்சு தண்ணி சேமிப்பு நிறைய செஞ்சுருக்கோம் நான் ஆமாம் வெளியே போகாமல் அங்கேயே தங்குற மாதிரி நிறைய சில நல்ல திட்டங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நற்பணி மன்றம் மூலியமாக செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் இன்னும் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னும் செஞ்சுட்டு தான் இப்போ எந்த மாதிரி வேலைகளில் அதிகமான கவனம் செலுத்துறீங்க இப்போ இப்போது மெயினான விஷயம் தண்ணி பிரச்சனை தான் சார் சரி தண்ணி பிரச்சனை மெயின் வந்து காட்டை அழிக்கக்கூடாது மரங்களை யாரும் வெட்டக்கூடாது தண்ணிக்கு இப்போ மெயினான விஷயம் அந்த மாமரத்தை காணி அந்த இது பிரச்சனைனால தான் வந்து இப்போ அதை அதிக கவனம் செலுத்தினு இருக்கோம் அந்த மாமரத்துக்கானே கக்கலை கோணம் ஓடையாக இணைப்பதற்காக தான் இப்பொழுது எங்களுடைய முழு கவனம் அதில் தான் இருக்குது என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்களேன் மாமரத்துக்கானன்றது வந்து அது வந்து மேலே தும்பேரி பஞ்சாயத்து தான் மலைக்கு மேலே ஒரு ஊர் சின்ன ஊர் ஒரு நூற்றி இருபது வீடு இருக்கும் அங்கே வழியாக தான் அந்த கானை மாமரத்துக்கான உடைய தண்ணி வருது அந்த தண்ணி வந்து நேராக விட்டால் வந்து அது ஆந்திரா எல்லையில் போய் கலக்குது அது அதை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான வழியை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கூட வந்து அது நபார்டிலும் வந்து நபார்டில் உங்கள் எங்களுக்கு அது ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவங்க மூலிமா தான் இது இந்த பெரிய எஸ்மெட்டை நாங்கள் பண்ணின்னு இருக்கோம் அதனால் வந்து அது முழு வீச்சில் போது அது கலெக்டர் கட்டை கூட நிறைய போயிருக்கோம் மனுவும் கொடுத்துருக்கோம் அது இப்போது கூடிய சீக்கிரத்தில் அது வேலை நடங்க வாய்ப்பு இருக்குது சார் அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஒன்று சொன்னீங்க இப்போ அவர் சொன்னதில் கூடுதலாக சில தகவல் அதை பற்றி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அதாவது அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த மாங்காய் மரத்து காணை அப்படின்றது ஒரு ஓடை அது அந்த ஓடை வந்து தும்பேரியினுடைய ஒரு எல்லையில் இருக்குது அந்த அந்த ஓடையை தாண்டி அந்த பக்கம் போனால் ஆந்திரா அந்த ஓடையில் வரக்கூடிய தண்ணி மழை காலத்தில் வரக்கூடிய அதிகப்படியான தண்ணி நேராக ஆந்திராவுக்கு போயிடும் அது போய் திரும்ப திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரும்போது தண்ணி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு திரும்ப சுத்தமாக காலியாக வரும் வந்து திரும்பவும் வந்து கக்கலக்கான ஓடைன்ற இதில் வந்து அந்த ஓடையில் அந்த தண்ணி வந்து வருது வந்துட்டும் அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதனால் இவங்க ரொம்ப வருஷமாக ஒரு விஷயத்துக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாங்காய் மரத்துக்கானையே கக்கலக்கான ஓடையோட இணைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதற்கு இடையில் வந்து கொஞ்சம் வனத்துறையை சேர்ந்த நிலங்கள் இருக்குது அதனால் அதை கொண்டு வர முடியல உண்மையாகவே வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இவங்களே வந்து நேரடியாக வந்து மக்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த வேலை அவர்களே செய்கிறது தயாராக இருக்காங்க அரசனுடைய உதவி இல்லாமலே செய்து தயாராக இருக்காங்க பூமி நிறுவனமும் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த விஷயத்த செய்கிறதுக்கு நாங்களும் தயாராக இருக்கோம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் எதுனா வனத்துறையினுடைய நிலம் குறுக்க இரு
அதனால் இப்போ என்ன நாங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோன்னா அந்த ஓடையை தனியார் நிலங்களின் மூலமாக அந்த ஓடையை கொண்டு வந்து இந்த கக்கலக்கான ஓடை மூலமாக சேர்க்கும் பொழுது உண்மையிலே வந்து அந்த தண்ணி வந்து அதிகப்படியான தண்ணி ஆந்திர மாநிலத்துக்கு செல்லக்கூடிய தண்ணி நேரடியாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் ஆகையினால் அந்த விஷயத்துக்கான ஒரு இது வந்து வேலைகள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அது எப்போ முடியும்னு தெரியல இப்போ இது முடிஞ்சதுன்னா உண்மையிலே மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த நீர் வரத்து நிறைய தும்பேரிக்கும் சரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த கிராமங்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் பதிமூணு கிராமங்களுக்கு பயன்பெற அளவில் இந்த இது இந்த ஓடை இருக்குது இப்போ இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் அங்கே வந்து அந்த இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தை நடத்திட்டுருங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தராங்க தராங்களா இல்லையா நல்ல கேள்வி சார் இது ஆரம்பத்தில் என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து எங்களை வெறுத்தாங்க என்ன இவங்க செய்கிறதெல்லாம் போய் சின்ன பசங்கன்ற மாதிரி ஒரு இதாக நினச்சாங்க ஆனால் அது போக போக எங்களை வந்து ஊருக்காரே பாராட்டுற அளவுக்கு நாங்கள் அதை பெருமையாக செஞ்சுட்டு வந்துன்னுக்கிறோம் இப்போ வந்து ஊருக்காரே வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் எங்கள் மூலிமா தான் செய்ய சொல்லி சொல்கிறாங்க இளைஞர்கள் மூலிமா தான் தவிர அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மிஷன் நாங்கள் நல்லா செஞ்சுருக்கோம் இதே மாதிரி செய்யணுன்றது தான் எங்கள் ஊருடைய பெரியவங்களுடைய நோக்கமாக தவிர எங்களை வந்து அவங்க என்றைக்கும் நாங்கள் செய்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காத போகிறதே இல்லை சார் ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கணேஷ் மாதிரியாக ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு இளைஞர் நற்பணி மன்றம் வேண்டும் அந்த நற்பணி மன்றத்தை நல்ல முறையில் இயக்கி செல்லுவதற்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல தலைவர்கள் தேவை இந்த மாதிரி தலைவர்களால் தான் இனிமேல் வந்து நம்முடைய கிராமத்தில் வந்து மேம்பாடு அல்ல விவசாயத்தில் மேம்பாடு அப்படின்றதெல்லாம் சாதிக்க முடியும் ஆகையினால் என்னுடைய வேண்டுகோள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அமைப்புகளை உருவாக்கி அவர்கள் இந்த மாதிரியான கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக விவசாயம் மற்றும் அதை இதர வளர்ச்சி பணிகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்